మెరుప మెరువకే నాలుగవ భాగం మూడవ భాగంలో వీరేంద్ర కళ్యాణిని కలుసుకునే ప్రయత్నంలో హాస్పిటల్ పాలవుతాడు శారద ఓ చెల్లెల సపరీలు చేస్తుంది కళ్యాణి చెన్నై వెళ్ళిందని తెలిసి వీరేంద్ర తన తమ్ముడైన శేఖర్కు శారదకు పెళ్లి కుదుర్చాలని అలాగే కళ్యాణిని కలవాలని చెన్నై బయలుదేరుతాడు కథ కొనసాగుతుంది బయట వెయిట్ చేస్తున్న వారిలో శేఖర్ కూడా ఉన్నాడు వీరేంద్రను చూడటం తరువాయి గబగబా వచ్చి కౌగిలించుకున్నాడు సూట్ కేస్ తీసుకుని కారు పార్కింగ్ వైపు వెళ్లారు డ్రైవర్ వీళ్లను చూసి శేఖర్ చేతిలోని సూట్ కేసు ఎయిర్ బ్యాగు తీసుకుని డిక్కీ తెరిచి లోపలుంచాడు వీళ్ళు కూర్చున్నాక కారు బయలుదేరింది మూడు నెలల నుంచి రమ్మని అడుగుతూ ఉంటే ఈరోజు అయ్యగారికి దయ కలిగింది అన్నాడు శేఖరం అదేం లేదు తమ్ముడు నాన్న కోరిక తీరాలంటే నేను ఐఏఎస్ కష్టపడి చదివితేనే ర్యాంక్ వస్తుంది ప్రిలిమినరీ పాస్ అయ్యాను మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ రెండు నెలల్లో ఉన్నాయి అనుకోకుండా గుంటూరు వచ్చాను ఇప్పుడు రెండు పనుల మీద వచ్చాను శేఖర్ అతడి వెంక కుతూహలంగా చూశాడు కళ్యాణి విషయం టూకీగా చెప్పి ప్రస్తుతం ఆ అమ్మాయి తన మూడవ మేనమామ ఇంట్లో ఉంటోంది అతను మీ సినిమా రంగానికి చెందినవాడు పేరు సింహాద్రి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కమ్ సెక్రటరీ అతడిని కాంటాక్ట్ చేసి కళ్యాణితో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి శేఖర్ కాసేపు ఆలోచించి ఎప్పుడైతే తెలుగు సినిమా రంగం మద్రాసు నుండి తరలిపోయిందో అప్పటి నుంచి సంబంధాలు క్రమంగా తగ్గిపోయాయి మొదట్లో ఇక్కడి నుంచి టెక్నీషియన్స్ వెళ్ళి పనిచేసేవారు అక్కడున్నవారు అభ్యంతరం చెప్పడంతో రాకపోకలు తగ్గిపోయాయి అలా అని ఇరువురి మధ్య శత్రుత్వం మాత్రం లేదు ఇప్పుడు నేను పనిచేస్తున్న సినిమా తమిళంల తమిళంలో ముందుగా తీయబడింది దానిని మరొక నిర్మాత హక్కులు కొని తెలుగులో తీస్తున్నాడు డైరెక్టర్ సుందరం గారు ఆ సినిమా దర్శకుడు ఆయన దగ్గర అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను మేమిక్కడికి వచ్చి ఆ నిర్మాత కోరిక ప్రకారం కల్పన స్టూడియోలో చిత్రీకరణ జరుగుతోంది అన్నయ్య నువ్వు అమితంగా అభిమానించే స్వరూప గారు నువ్వు ఎవరవు చిత్రంలో హీరోయిన్ యార్ని అని తమిళంలో ఉన్న పేరును తెలుగులో యథాతథంగా ఉంచారు ఆమె పేరు వినగానే వీరేంద్ర ముఖంలో ఆనందం తాండవించింది ఇంతకు నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఆ సింహాద్రి ఎవరో నాకు తెలియదు అయినా ప్రయత్నిస్తాను మరి నీ రెండో పని ఏమిటి వీరేంద్ర మౌనంగా సెల్ తీసి శారద ఫోటో చూపిస్తూ ఈ అమ్మాయి ఎలా ఉంది చెప్పు అన్నాడు ఫోటోను పరిశీలనగా చూసి వదిన బాగుందన్నయ్యా కానీ ఎత్తు తక్కువ అన్నాడు ఈ అమ్మాయి ఎలా ఉందని అడిగాను నీకు నచ్చిందా లేదా నచ్చడం అంటే అని నసిగాడు వీరేంద్ర అన్నాడు ఈ అమ్మాయి పేరు శారద బిఏ చదువుతోంది ఒక్కతే సంతానం నీకైతే ఈడు జోడు ఇల్లరికం అల్లుణ్ణి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు నీ ప్రస్తావన వారి ముందుంచాను నీ ఫోటో చూసి వెంటనే శారద తన అంగీకారం తెలిపింది అమ్మ నాన్న కూడా అబ్బాయి బాగున్నాడు అన్నారు అయితే చిన్న పేచి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి నన్ను అన్నయ్య అని పిలుస్తోంది శేఖర్ కూడా అన్నయ్య అని పిలుస్తుంటాడు శారద నువ్వు బావగారు అని నన్ను పిలవాలి అని అంటే ససేమిరా అలా కుదరదు వారినే మీరు మరిదిగా పిలవండి అంది శేఖర్ తెల్లబోయి అదేంటన్నయ్య పెళ్లి కాకముందే వేరు చేస్తున్నావు అన్నాడు శేఖర్ నేను అన్నీ ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను రేపు నేను ఐఏఎస్ పాస్ అయ్యాక నాకు ఉద్యోగం వస్తే అమ్మ నాన్న నాతో పాటు ఉండవలసి వస్తుంది నువ్వా సినిమా రంగంలో స్థిరపడబోతున్నావు ఒంటరిగా ఎన్ని రోజులను ఉంటావు శారదని భార్య అయితే ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెతో పాటు వస్తారు వారు అత్తామామలైన తల్లిదండ్రులుగా భావించడం వల్ల వారి శేష జీవితాలను నీ ఆసరా ఉంటుంది తన తల్లిదండ్రులను ఆదరించినందుకు శారద తన హృదయంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది సరే అన్నయ్య నువ్వు నా మంచి కోరేవాడివి నేను నీ మాటను తీసేయలేను గుడ్ వారి అడ్రస్ ఇస్తాను వీలు చూసుకుని గుంటూరు వెళ్ళిరా నేనొక్కడనే వెళ్ళనా నువ్వు వెంట రావా నాకు పరీక్షలుంటాయి రావడం కుదరదు నీకెలాంటి సంకోచం అక్కర్లేదు వాళ్ళు నిన్ను హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తారు అది కాదన్నయ్య ఏదో చెప్పబోయాడు సరే నువ్వు ఒక్కడివి వెళ్ళొద్దు అమ్మ నాన్న నీ వెంటొస్తారు ఆ మాటతో ముఖం విచ్చుకుంది అలా అయితే బాగుంటుందన్నయ్య అన్నాడు కారు ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ చాముండేశ్వరి ఆవరణలోకి వచ్చి ఆగింది ముఖ్యమైన వాళ్ల కొరకు మూడవ ఫ్లోర్లో డీలక్స్ రూములు బుక్ చేయబడినాయి రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక అన్నయ్య నేను ముందుగా స్టూడియోకి వెళ్తాను ఈలోగా టిఫిన్ వస్తుంది కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో కారు పంపుతాను స్టూడియోకి వచ్చేయి స్వరూప గారిని పరిచయం చేస్తాను అన్నాడు శేఖరం వాళ్ళు టిఫిన్ తినడం పూర్తి చేశారు శేఖర్ హడావిడిగా వెళ్ళిపోయాడు వీరేంద్ర టాయిలెట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి స్నానం చేశాడు గుంటూరులో బయలుదేరే ముందు స్నానం చేశాడు చెన్నై వాతావరణం అలవాటు కావాలి ఉక్కబోత ఎక్కువ దాంతోపాటు చెమట సూట్ కేసు తెరిచి కొత్తగా కొన్న ప్యాంటు షర్టు వేసుకుని అద్దం ముందు నిల్చున్నాడు 
తన శరీరానికి సరిపోయే రంగు దుస్తులను ఎన్నిక చేసిన శారదను తలుచుకున్నాడు ఓ అరగంట తరువాత కాలింగ్ వెల్ మోగింది తలుపులు తీశాడు ఎదురుగా డ్రైవర్ శేఖర్ బాబు మిమ్మల్ని స్టూడియోకి తీసుకుని రమ్మన్నారు అన్నాడు వినయంగా వీరేంద్ర అతనితో స్టూడియోకి కారులో బయలుదేరాడు తలుపులు నెమ్మదిగా తెరుచుకున్నాయి రాధా లోపలి కడుగు వేసి అక్కడే నిల్చుండిపోయింది బాగా రోధించినట్లు సూచనగా కనురెప్పలు ఉబ్బి ఉన్నాయి సర్వం కోల్పోయిన దానిలా నిరాశ నిస్పృహలు ఆమెను ఆవరించినట్లు ముఖం కళావిహీనంగా ఉంది ఆమె దృష్టి ఎదురుగా గోడకు తగిలించి ఉన్న తండ్రి ఫోటోపై పడింది ఫోటోకు వేసిన దండ గాలికి కదులుతుంటే ఆమెను పలకరించినట్లు భావించి ఉద్వేగ భరితురాలై భారంగా అడుగులు వేస్తూ గద్గద స్వరంతో నాన్న ఆ రోజు నన్ను అమ్మను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆమె కంఠం పూడుకొని పోయింది అమ్మ వెళ్ళిపోయింది పటం కిందనే వేసి ఉన్న టేబుల్ ముందున కుర్చీలో కూలబడిపోయింది నేను ఒంటరి దాన్నైపోయాను నాకెవరు దిక్కు అంటూ టేబుల్ పైన తల అణించి రోధించసాగింది డొక్కలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి కట్ అన్నాడు డైరెక్టర్ సుందరం లైట్స్ ఆఫ్ అయ్యాయి సెట్లో వెలుతురు అంతరించిపోయింది ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన వారందరికీ గుండెలు బరువెక్కాయి డైరెక్టర్ సుందరం స్వరూపను సమీపించి చాలా బాగా పండిందమ్మా నీ నటనకు థియేటర్లో ప్రేక్షకుల చప్పట్లతో మారుబోగిపోతుంది అని మెచ్చుకున్నారు ఆమె వినయంగా తలవంచి నమస్కరించింది సెట్లో ఉన్న ఒక్కొక్కరే ఆమెను అభినందిస్తుంటే చిరునవ్వుతో సమాధానంగా తల ఊపసాగింది మీరు ఓ అరగంట విశ్రాంతి తీసుకోండి ముందుగా విలన్ శేషు సీన్స్ కొన్ని పూర్తి చేసి దానికి కంటిన్యూ షార్ట్స్గా మీ షార్ట్ తీస్తాను సుందరం చెప్పడంతో ఆమె లాంజ్లోకి వెళ్ళి బాలు కుర్చీలో కూర్చుంది బాయ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ గ్లాస్లో తెచ్చాడు టీపాయి పైన పెట్టి నమస్కరించి వెళ్ళిపోయాడు శేఖర్ తన వెంట తీసుకొచ్చిన వీరేంద్రతో ఆమె కూర్చున్న చోటును సమీపించి మేడం ఇతను మా అన్న పేరు వీరేంద్ర మీ అభిమాని మంచి రంగస్థల నటుడు దర్శకుడు కాలేజీలో ఉండగానే మేమిరూరం చాలా ప్రదర్శనలు ఇచ్చాం ప్రస్తుతం ఐఏఎస్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు కాబోయే ఐఏఎస్ వీరేంద్రను రెప్పవేయకుండా చిరునవ్వుతో చూసింది అనూహ్యంగా ఆమెలో చిన్న కదలిక ఆమె లేచి నమస్కరించింది మీరు లేచారెందుకు కూర్చోండి అన్నాడు వీరేంద్ర బాయ్ వేగంగా కూర్చీ తీసుకుని వచ్చాడు అతను కూర్చునేందుకు స్వరూప లేచి నిల్చుంది బాయ్ మరొక గ్లాస్ ఆరెంజ్ తీసు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకుని వీరేంద్రకిచ్చాడు ఆమె జ్యూస్ సిప్ చేస్తూ మగాళ్లలో కూడా ఇంత అందగాళ్ళుంటారా అనుకుంది ఆ కళ్ళతో ఏదో ఆకర్షణ నవ్వు ముఖం మంచి దేహదారుఢ్యం పచ్చటి దేహఛాయ సంపూర్ణ పురుషుడిలా కనిపించాడు సినిమాలు బాగా చూస్తుంటారా ప్రశ్నించింది చాలా తక్కువ నచ్చిన సినిమా రెండుసార్లు చూస్తాను కానీ ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహం అంతరించిపోయింది వస్తున్న సినిమాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఊహకందని విషయం తెలుగు వాళ్లలో అందమైన అమ్మాయిలు లేరా తెలుగు రాని వాళ్లను తీసుకోవడం ఎందుకు వారికి మరొకరు డబ్బింగ్ ఎందుకు చెప్పించాలి మూసబోసిన కథలు పాత్రల ప్రవేశం నిష్క్రమణకు పొంతన ఉండదు ముఖ్యంగా నాకు నచ్చనిది పాటలు కవి రాసిన పాటల విషయంలో మరీ ఘోరం ఆయన రాసిన పాట ఏమిటో వినిపించకుండా వాయిద్యాల గోల గాయకులు ఎంత బాగా పాడినా ఏం లాభం సౌండ్ ట్రాక్ డామినేట్ చేస్తుంటే అందుకే ఇప్పటికే పా పాత పాటలపైన జనాకర్షణ తగ్గలేదు కొరియోగ్రాఫర్ చేత కూర్చబడిన జిమ్ము స్టెప్పులు పాటకు డ్యాన్సులకు పోలికే ఉండదు హీరో గారు ఫుల్ డ్రెస్లో ఉంటాడు హీరోయిన్కి అరాకుర దుస్తులు ఇదెక్కడి న్యాయం అంగ ప్రదర్శన కొరక హీరోయిన్ దుస్తుల ధారణ ఓ స్త్రీ చీరలో ఎంత అందంగా ఉంటుందో అన్ని కోణాలలో బాపుగారు చూపించారు ఈనాడు తల్లిదండ్రులతో పిల్లలు చూడలేని సినిమాలు సినిమాలు తీస్తున్నారే గాని వాటిని చిత్రీకరించడంలో నిమగ్నత లోపించింది గుక్క తిప్పుకోకుండా అతను అలా చెప్పేసరికి నిబ్బెరపోయింది తెప్పనిల్లు కొని ఏమిటి నేనొక్క ప్రశ్న అడిగినందుకు మీ అక్క సంత మా సినిమా వాళ్లపైన ఎంతుందో చెప్పారు అందేమీ అనలేక సారీ విమర్శన కేవలం బాధతో అటు తమిళంలో కానీ మలయాళంలో కానీ ఇతర భాషలో వస్తున్న సినిమాలు నయమనిపిస్తున్నాయి చటుక్కున నాలుగు ఖర్చుకున్నాడు క్షమించండి మీ పేరు పూర్తిగా అనకుండా రూపగారు అనేశాను తప్పుగా భావించకండి మీరంటే ఇష్టం ఐ మీన్ అభిమానం పర్వాలేదు అలా పిలిచినందుకు నాకేం బాధ లేదు మా నాన్న అమ్మగారు రూపా అని పిలిచేవారు నేను నటించిన సినిమాలను కూడా ఒకే ఘాటుక కట్టించేశాడా అనుకుంది మనసులో ఇంద్రగారు సారీ వీరేంద్ర గారు ఈ కాసేపట్లో మీపై ఇష్టం ఏర్పడింది ఐ మీన్ అభిమానం ఆ మాట విని పకపక నవ్వింది వీరేంద్రకు నవ్వొచ్చింది మేకప్ చేసుకుంటున్న విలన్ శేషు మేకప్ మ్యాన్తో అన్నాడు ఎవరతను బాలీవుడ్ హీరోలా ఉన్నాడు ఈ ఈవిడ గారికి 
బయట వాళ్లు నచ్చుతారనుకుంటాను మన వాళ్లతో పురుష ద్వేషలా ప్రవర్తిస్తుంది మీరు కదలకుండా కూర్చోండి సార్ ఇందాక డైరెక్టర్ గారు నా పైన కేకలేశారు పాత్రకు తగ్గ మేకప్ చేయలేదని మీకు నోటిదూల ఎక్కువ సార్ స్వరూప గారిని ఏదో ఒక మాట ఆనంది ఊరుకోరు ఆవిడ చేత ఓసారి చెంపదెబ్బ తిన్నారు నోర్మయ్ ఆ తిన్న దెబ్బేదో ఇప్పుడు నీకిస్తాను ప్రతి నా కొడుకు నేను చులకనైపోయాను శేషు కుటుంబం చెన్నైలో స్థిరపడి చాలా సంవత్సరాలైంది తండ్రి ఫైట్ మాస్టర్గా సినిమాలో పనిచేసేవాడు తండ్రి ద్వారా చిత్ర ప్రవేశం చేసి మంచి వేషాలు సంపాదించాడు ఓ చిత్రంలో దుష్ట పాత్ర వేసి మెప్పు పొంది అప్పట్నుంచి దుష్ట పాత్రలు వేయడం జరిగింది సెట్లో ఒక అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేయవలసిన సన్నివేశంలో నిజంగానే ఆమెను వసపరచుకోవడానికి ప్రయత్నించడంతో గగ్గోలు పుట్టింది ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూ వెళ్ళి అతనిపైన ఫిర్యాదు చేయడంలో ఐదేళ్ల వరకు తమిళ రంగం నుండి బహిష్కరించారు ఆ గడువు ముగిశాక పాత్రల కొరకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది అదృష్టవశాత్తు నీవు ఎవరు తెలుగులో సినిమాగా తీయబోతున్నారని తెలిసి డైరెక్టర్ సుందరం గారి కాళ్ళా వెళ్లా పడ్డాడు ఆయనకు జాలి కలిగింది సుందరానికి ఒక విలక్షణమైన అలవాటుంది పాత్రలను బట్టి నటులను ఎన్నిక చేసుకుంటాడు అందులోని దుష్ట పాత్రకు శేషు సరిపోగలడని భావించి అతనికి వేషమిచ్చాడు వెర్రి వేషాలు వేసి నీ భవిష్యత్తును తిరిగి పాడు చేసుకోవద్దని సలహా ఇవ్వడం జరిగింది సినిమా గురించిన ప్రశ్నలు వేస్తే ఆయన విమర్శల దాటికి తప్పుకోవడం కష్టమని భావించి మరి టీవీలో వస్తున్న సీరియల్ సంగతి ఏమిటి వీరేంద్ర తలకొట్టుకొని ఆ సీరియల్స్ గురించి చెప్పాలంటే కనీసం వెయ్యి పేజీల మ్యాటర్ అవుతుంది రెండు మూడు ఎపిసోడ్లు బాగానే ఉంటాయి ఆ తర్వాత మొదలవుతుంది ప్రేక్షకుల సహనానికి పరీక్ష కాస్త అయినా సహజత్వం ఉండదు ముఖ్యంగా స్త్రీల వేషధారణ కాలంలో దొరకని పూలు తల నిండా ఉంటాయి అంతటితో ఆగిపోదు ఐదారు మూరల పువ్వులు తల్లో ఉంటాయి రాత్రి నిద్రపోతున్న సన్నివేశంలో కూడా తలలో పూలు చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి ఉదయం లేచినట్లు ఆమె ఆవలిస్తూ లేస్తుంది మేకప్ పూ చెక్కు చెదరదు సహజంగా స్త్రీలు నిద్రపోయే ముందు పూలదండ టీపాయి పైన పెడతారు కథ నడుస్తూ ఉండగా సీరియల్ కంటిన్యూటీగా చూపించడం జరుగుతుంది నిజమని నమ్ముతున్న తరుణంలో ఎపిసోడ్ అంతా కలకింద తేల్చేస్తారు రేటింగ్ అంటారు ఎపిసోడ్లు పెరిగిపోతుంటాయి కొత్త పాత్రలు చేరిపోతుంటాయి స్త్రీలవన్నీ దుష్ట పాత్రలు ఇప్పుడు దేవాలయాలను వదలడం లేదు భగవంతుడు ముందే స్త్రీ కుట్ర పన్నుతుంది వ్రతం చేస్తుంటే భగ్నం చేస్తుంది అంతేకాదు మనం పసుపు కుంకుమలను పవిత్రంగా చూస్తాం వాటిని కాలితో తన్ని లేదో చేత్తో విసిరేయడం జరుగుతుంది స్వరూప రెండు చేతులు జోడించి సినిమాలు ఎక్కువ చూడనంటారు సీరియల్స్ కూడా అంతే అన్నప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి అన్నం ఉడికిందో లేదో ఒక్క మెతుకు చూస్తే చాలు అన్నాడు వీరేంద్ర ఒక్క విషయం నేను గంటాపదంగా చెప్పగలను నటుడనేవాడు రంగస్థలం నుండి రావాలి అక్కడ ఓనమాలు నేర్చుకున్న వారికి సినిమాలలో రాణించగలరు వీరేంద్ర గారు నా పైన మీ అభిప్రాయం ఏమిటి లోలోన తన నటనలో ఎలాంటి లోపాలు ఎత్తి చూపిస్తాడేమోనని జంక్ ఏర్పడింది ముక్కుసూటిగా చెప్తున్నాను మీరు సహజ నటి డైలాగ్తో పాటు మీ ముఖంలో భావాలు కనిపిస్తాయి అఫ్కోర్స్ కొన్ని సినిమాలలో మీ పాత్రలు కొన్ని లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి అది కేవలం దర్శకుడి తప్పు ఆ పాత్ర గురించి మరింత లోతుగా ఆలోచించుండాల్సింది హమ్మయ్యా తన నటన గురించి వేలెత్తి చూపలేదు ఊపిరి తీసుకుంది డైరెక్టర్ సుందరం తీసిన సినిమాలన్నీ దాదాపు డబ్బులు చేసుకునున్నాయి ఆయన దృశ్య చిత్రీకరణ అద్భుతంగా ఉంటుందని మెచ్చుకుంటారు ఆయన పైన ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో తెలుసుకోవాలని కుతూహలం కలిగింది ఇందాక నేను నటించిన సన్నివేశం చూశారు కదా ఎలా ఉందంటారు నాకు నచ్చలేదు ఆమె చివ్వున తలెత్తి చూసింది ఉక్రోషం కలిగింది అంతలోనే తమాయించుకుని ఎందుకు నచ్చలేదో చెప్తారా అందరినీ విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారులా ఉంది అనుకుంది లోలోన మీరు రావడం తలుపులు తీయడం గోడకున్న మీ తండ్రి ఫోటోను చూసి డైలాగ్ చెప్పడం రొటీన్గా అయిపోయింది అలాంటి సన్నివేశాలు లోగడ వచ్చి ఉన్నాయి తన నటనను అంతా మెచ్చుకున్నారే కాని విమర్శించిన వారు మీరు చెప్పండి ఆ సన్నివేశం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది స్వరూప అడిగింది అమ్మ చనిపోయింది వెనక ముందు ఎవరూ లేరు మీరొక్కరే ఆమెకు ఆమె చనిపోయిందని రోధించారు ఆ తరువాత ఒక స్తబ్దత ఏర్పడుతుంది ఒక రకంగా నిబ్రం లాంటిది చితికి నిప్పంటించారు ఆ తర్వాత ఇంటికి బయలుదేరారు ఇంటికి వచ్చారు తలుపులు తెరిచారు ఒక చేత్తో తలుపులు మూసి తలుపులకు ఆనుకొని నిల్చున్నారు మీరు నాన్న ఫోటో చూశారు ఇంతసేపు మీ బాధ చెప్పుకోవడానికి ఎవరూ లేరు మీలోని స్తబ్దత తొలగిపోయింది అగ్నిపర్వతం పేలి లాభా విరుజిమ్మినట్లు మీలో అణగారిన దుఃఖం పెళ్ళుగి పెళ్ళుబికింది చూసావా నాన్న అమ్మ అమ్మ వెళ్ళిపోయింది ఇంకా నాకెవరు దిక్కు అలా ఏడుస్తూ డైలాగ్ చెప్తూనే నెమ్మదిగా క్రిందికి జారి కూలబడిపోతారు ఒంటరి దాన్నైనాను రెండు కాళ్ల మధ్య తల ఉంచి 
ఆగకుండా రోధిస్తూ ఉంటారు పటానికి వేసిన దండం గాలికి ఓగుతున్న చప్పుడు అంతే వీరేంద్ర నటించి చూపుతుంటే ఆమె నిర్ఘాంతపోయి నిల్చుండిపోయింది అతని కళ్ల నుండి ధారాపాతంగా నీళ్లు కురిశాయి నటన అంటే ఇలా ఉండాలా తనకు సాధ్యమా ఇన్నాళ్ళు డైరెక్టర్ చెప్పింది యథావిధిగా చేయడమే గాని తన పాత్ర గురించి లోతుగా ఆలోచించి ఉండలేదు ఆమె చివాలను లేచి నిల్చున్నది రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి ఇంద్ర ఈరోజు ఒక అపరూప దృశ్యాన్ని చూశాను పురుషులై ఉండి ఒకేసారి స్త్రీ పాత్రలోకి మారి అభినయించిన తీరు ఎవరికీ సాధ్యం కాదు ఇంతలో శేఖర్ వారిని సమీపించి అన్న కారు మన హోటల్కి వెళ్తోంది ఈవేళ టైట్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి నువ్వు కారులో హోటల్కి వెళ్ళు లంచ్ చేసి విశ్రాంతి తీసుకో సాయంత్రం కలుస్తాను అన్నాడు వీరేంద్ర లేచి వస్తాను రూపగారు నమస్కరించి బయలుదేరాడు ఆమె తలూపిందే గాని అతను వెళ్ళిపోతుంటే వెలితిగా తోచింది మరి కాసేపు ఉంటే బాగుండేదనిపించింది తన మనసును అతను వెంట తీసుకుని వెళ్తున్నట్లుగా తోచింది రాత్రి తొమ్మిది దాటిన తర్వాత శేఖర్ తూలుకుంటూ వచ్చాడు అప్పటికే వీరేంద్ర లైట్ గా టిఫిన్ తెప్పించుకుని డిన్నర్ అయిందనిపించాడు అతను శేఖర్ వంక దౌలా చూసి ఎరా నువ్వు డ్రింక్ చేస్తావా ఈ ఫీల్డ్లో ఇది మామూలే ఆడమగ భేదం ఉండదు ఎప్పుడూ రెండు పెగ్గుల కన్నా ఎక్కువ తీసుకోను నేను కాస్త ఫ్రెషప్ అయ్యి వస్తాను నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి టవల్ తీసుకుని టాయిలెట్ రూమ్లోకి వెళ్ళాడు వీరేంద్ర ఆలోచనలో పడ్డాడు వీడు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయ్యే వరకు ముంగిలా ఉండేవాడు సినిమాలోకి వెళ్ళాక మాట తీరు మారింది వాడిలో ఆత్మవిశ్వాసం కనబడుతోంది దుస్తులు మార్చుకుని లుంగి బనియంతో వచ్చి బెడ్ పైన కూర్చుంటూ వీరేంద్రతో అన్నాడు శేఖర్ స్వరూపను మీ మాటలతో ఏం మాయ చేశావు ఏనాడు కని విని సంఘటన ఈరోజు జరిగింది ఉపోద్ఘాతం చాలించి జరిగిందేమిటో చెప్పరా నువ్వు వచ్చినప్పుడు చూసిన సీను మార్చమంది సుందర్రావు గారితో అతడికి ఎదురు చెప్పడం కానీ సీను మార్చమని కానీ ఎవ్వరూ చెప్పటం జరగలేదు అంత పక్కగా తయారు చేసుకుంటారు కానీ విచిత్రం ఆమె కోరికను మన్నించారు ఎందుకు మార్చాలనుకుంటున్నావమ్మా అని అడిగితే ఎందుకో నేను నటించిన సీన్లో నా నటన సంతృప్తిగా అనిపించలేదు అలాగేనమ్మా నువ్వేలా నటించాలనుకుంటున్నావో కానివ్వు అన్నారు నిజమన్నా ఆ సీన్లో తన నటనతో విశ్వరూపం చూపించింది ఆ సీన్ అయిపోయాక అంతటా నిశ్శబ్దం డైరెక్టర్ గారి కళ్ళు నీటితో చిప్పిల్లాయి అతను ఆమె తలపై చేయివేసి అమ్మాయి అద్భుతంగా నటించావు నేను రాసుకున్న సీను కన్నా నువ్వు చేసిందే బాగుంది శేఖర్ ఈ సీను నోట్ చేసుకో డబ్బింగ్లో తేడా రాకూడదు ఇదంతా నీ చలవే అనుకున్నాను నిజమేనా అవును తన సీన్ ఎలా ఉంది చెప్పముంది నాకు నచ్చలేదన్నాను లోలో నా కినుక వహించి ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో చెప్పమంది నేను నటించి చూపించాను ఒక్కసారి ఫ్లాట్ అయిపోయి లేచి నమస్కరించింది నేను హోటల్కి తిరిగి వచ్చేశాను అన్న నీకు తెలుసా ఇంతవరకు ఏ మగాడితో చనువుగా మాట్లాడటం చూడలేదు ఆమె ఆమె నవ్వుకోవడం సెట్లో ఉన్న చాలామంది గమనించారు ఆమె పురుష ద్వేషి సెట్లోకి వచ్చి తన సీను తాను నటించి వెళ్ళిపోతుంది నమస్కరించితే బదులుగా చిరునవ్వుతో సరిపెడుతుంది శేఖర్ చెప్పింది విని బహుశా జరగరాని సంఘటన ఆమె జీవితంలో జరుగుండాలి సాలోచనగా అన్నాడు అయి ఉండొచ్చు రేపు ఉదయం నేను డైరెక్టర్ కెమెరామెన్తో పాటు ఉదయమే బయలుదేరి తంజావూర్ వెళ్తున్నాం అక్కడ కొన్ని లొకేషన్స్ ఎన్నిక చెయ్యాలి రెండు రోజుల వరకు రాము నేను ఉండను ఇటు షూటింగ్ ఉండదు సారీ అన్న అనుకోకుండా ఈ ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయింది ఈ ప్రోగ్రాం విషయం తెలియగానే స్వరూప గారు నన్ను పిలిచి నీ స్నేహితుడు ఒంటరిగా హోటల్లో ఏం చేస్తారు రేపు ఉదయమే నా కారు పంపుతాను మా గెస్ట్ హౌస్కి వస్తారు నేను తటపటాయించాను ముందుగా అతను సరేనంటే ఫోన్ చేస్తాను అనేసరికి చూడండి వారు నా కోరికను కాదనరు తప్పకుండా వస్తారు నా ఆశ్చర్యానికి అంతు లేకుండా పోయింది షాకుల మీద షాకులు మొదట రికార్డ్ అయిపోయిన సీన్ మార్చింది సెట్లో ఉన్నంతసేపు నీ గురించి అడిగి నీ వివరాలు తెలుసుకుంది ఆమె ప్రవర్తన కొత్తగా కనపడింది ఐదు నెలల నుండి షూటింగ్ జరుగుతోంది నాతో ముక్తసరిగా మాట్లాడిందే గాని నాతో చనువుగా మాట్లాడటం ఇదే మొదటిసారి నువ్వు ఆమె దగ్గర అరగంట సేపు కూర్చున్నావు మరి మీ మధ్య ఎలాంటి కెమిస్ట్రీ జరిగిందో తెలియదు ఆమె నీ గురించి అంతగా ఆలోచించడంలో అంతరార్థం బోధపడలేదు రేపు ఉదయం ఆమె కోరినట్లు వెళ్తావా వెళ్ళాలి తప్పదు ఆమె ద్వారానైనా ఆ కళ్యాణిని కలుసుకోవాలి త్వరగా ఆ పని అయిపోవాలి ఇప్పటికే నేను వచ్చి వారం పైన అయింది నువ్వు తిరిగి వచ్చినా నీ పనిలో నువ్వు ఉంటావు బాగుంది నీ ఐడియా ఆమెను కలుసుకోవడం జరుగుతుంది కళ్యాణి విషయాలు తెలుస్తాయి అని ఆవలించాడు ఇరువురు నిద్రకు ఉపక్రమించారు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు సాంబయ్య గౌరమ్మ గదిలో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు హాల్లో అంతమ్మ గుర్రుపెట్టి నిద్రపోతోంది కొడుకు విజయ్ మరొక గదిలో గాఢంగా నిద్రపోతున్నాడు ఏమయ్యోయ్ డాక్టర్ రాసిచ్చిన మందులు అయిపోతున్నాయి 
నేను పొలానికి పోతూ పోస్టాఫీస్కు వెళ్ళి డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను మరొక వారం వాడి మానేయమన్నాడు మామూలు మనిషి అవ్వడానికి సమయం పడుతుందన్నాడు ఆ మందులు ఇక్కడ దొరకవు మన వీరన్న కొడుకు భయంసా వెళ్తున్నాడు అతనికి రేపు ఉదయం డబ్బులు డాక్టర్ చీటీ ఇచ్చి మందులు తెమ్మంటాను ఆ చిన్న సీసాలోని చుక్కల మందు నిద్రపోయే ముందు మంచినీళ్లలో వేసి ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఎలాంటి పేచీ పెట్టకుండా ఉంటున్నాడు ఆ మందు కొంచెమే ఉంది అయిపోతే ఏం చేస్తావు ఆ మందు సంగతి నాకు తెలియదు నేను పట్నం వెళ్ళి అయ్యగారిని కలుసుకోవడం జరగదు ఆనాటితో అతనికి మనకు సంబంధం తెగిపోయింది మందు ఇంకా ఉందిగా పూర్తయ్యాక ఆలోచించుదాం ఏమోనయ్యా ఆ పిల్లగాడిని చూస్తామని చెప్పినాం పైసలు తీసుకున్నాం కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా భరించాలి సాంబయ్య భార్యపైన విసుక్కున్నాడు నా ప్రాణానికి బ్రహ్మరాక్షసులా మా అమ్మ తయారైంది నిజం చెప్పు గీడు నీ కొడుకంటే నమ్మలేకపోతున్నా అంటుంది మీకు ఆడికి పోలికలు అస్సలే లేవు ఏడ నుంచి వచ్చిండు ఈ పిల్లగాడు అంటుంది బొత్తిగా ఇష్టపడతలేదు ఏదో ఒక చుండి మాట అంటూనే ఉంటుంది ఆ విజయ్ నోరు మూసుకునుంటున్నాడు ఏమీ గడబడి చేస్తలేడు కర్మకాలి ఆ పిల్లగాడికి తనెవరో తెలిసిందనుకో ఆ ముసలిదాని పని పడతాడు గౌరమ్మ పొలంలో చాకరీ చేసి చేసి వచ్చిన నీ అనుమానాలతో నన్ను చంపకే ఎట్లయితే అట్లనే గాని అని మంచంపై కొరిగాడు మీ మగాళ్ళకేం తెలుస్తుంది ఆడోళ్ల కష్టాలు ఆ మాటనుగానే సాంబయ్య చివాళ్ళను లేచి పెళ్లమ్మక కోపంగా చూసి ఏంది మాలావు మాట్లాడుతున్నావు అవతల నేనెంత పాటుపడుతున్నది నీకేమన్నా తెలుస్తున్నదా అరే మీ అమ్మ కౌలుకు పొలం ఆ వీరాసామికి ఎందుకు ఇయ్యాలా బంగారం లాంటి పొలం పంట పండుతలేదని బస్తావడ్లు ఇచ్చి ఊరుకుంటున్నాడు ఆడికి నయానా భయానా చెప్పి ముసల్దాని ఉసురుపోకురా తమ్మి నీ బస్తావడ్లు ఏ పా ఏ పానం గానికి వస్తాయి ఇంట్లో తినేవాళ్ళు నలుగురున్నారు గిన్నికి పట్టిస్తే తౌడు పొట్టు పొంగ ఎన్ని మిగులుతాయి అని చెప్పి ఐదు బస్తాల వడ్లు ఈసారికి ఇవ్వమని తీసుకున్నా ఆ వీరాసామి పరిదొంగ కష్టపడాలి కానీ నేను ఇరవై బస్తాల ధాన్యం పండిస్తా ఖర్చులు పోను పదిహేను వేలు మిగులుతాయి అవునా మరిగా సంగతి నాకెట్లా ఎరుక నాకు చెప్పినవా ఏంది నీకు చెప్పేది ఇంట్లో మహారాణి లెక్క కూకుంటావు మొదట రెండు రోజులు వచ్చినావు ఆ తర్వాత ఎగ్గొట్టి ఇంట్లోనే ఉంటివి లేదయ్యా రేపటి నుంచి నేను వస్తానయ్యా సరే గాని ఈ ముచ్చట మా అమ్మకు చెప్తే పైసలేవని వెంటపడుతుంది తూ నీ జన్మ పాడుగాను సొంత తల్లికి మోసం చేస్తూ ఉంటావు నేను చెప్పినట్లు విను ఆమెను మంచి చేసుకో తీయటి మాటలు చెప్పు ఓ కల్లు సీసా తెచ్చి తాగించు మస్తు ఖుషి అయిపోతుంది మనలపైన నమ్మకం కుదరాలి తరువాత ఆ పొలం నీ పేరు మీద రాసేటట్లు చెయ్యాలి తప్ప చావుకు దగ్గరకు వచ్చిన ఆమెకు కడుపు నిండా అన్నం వారానికోసారి మాంసం కూర ఓ కల్లు సీసా ఇస్తే మనకు పుణ్యం వస్తుంది ఇన్నవా ఆమెకు కోపం వచ్చి ఇంట్లో నుంచి ఎల్లగొడితే యాడికి పోయి ఉంటాం ఇదే మన ఊరు మనం ఇక్కడున్నట్లు ఎవరికి ఎరకగాదు ఏంది ఇంటున్నావా ఆ ఇంటున్నా నువ్వు చెప్పేది ఎట్లున్నదంటే పండ్ల చెట్టు మీదికి రాయి విసిరి నోరు తెరిచినట్లున్నది పైసలేవి మొన్ననే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చిన గంద ఏం చేసినావు కంసలాయనకి పాత పట్టగొలుసులు ఇచ్చి ఓ తులం బెండి వేసి కొత్తవి చేయమని చెప్పిన ఇప్పుడు ఆటికి తొందరేమొచ్చింది ఇప్పటి నుంచి నీకొక్క పైసా చేతికి ఇవ్వను మా అమ్మకు నువ్వు చెప్పినవన్నీ ఎట్లా చెయ్యాలి నువ్వు చెయ్యకు నేనే రోజింత పైసలు ఆమెకిచ్చి ఖర్చు చేయమంట ఆమె మరింత ఖుషి అవుతుంది నాకు అర్థమైంది నీ ఎత్తు మా అమ్మను మచ్చికి చేసుకొని పొలం నీ పేరు రాయించుకొని ఇంకో దాన్ని మనవాడాలని అనుకుంటున్నావు ఆ పిచ్చి పనులు చేసినవా పిల్లగాడి రహస్యం అందరికీ చెప్తా సాంబయ్య సర్రున కోపం వచ్చి గౌరమ్మను కిందికి తోసి పో ఇవాటి నుండి నా మంచంలో నిద్రపోవద్దు తో నీ మాటలతో మంచోడ్ని చెడ్డోడ్ని చేస్తావు గౌరమ్మ గొడుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది సాంబయ్య ఆలోచనలో పడ్డాడు ఈ తిక్కది పిల్లగాడి విషయం అత్తకు చెప్తే ఆమె ఊరుకోదు ముసల్దాని నోట్ల మాట దాగదు ఊరంతా తెలిస్తే కొంప మునుగుతుంది పోలీసులకు ఎరకైందంటే జైల్లో పడేస్తారు చీ తొందరపడి ఆ దొరమాట విన్నా ఏదో ఒక ఉపాయం ఆలోచించి గౌరమ్మ నోరు తెరవకుండా చెయ్యాలని నిశ్చయించుకున్నాడు ఉదయం ఆరు గంటలకే శేఖర్ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్తో కలిసి కారులో తంజావూరు బయలుదేరారు వెళ్తూ స్వరూప మేడం దగ్గరికి తప్పకుండా వెళ్ళమని గుర్తు చేసి మరీ వెళ్ళాడు స్నానాధికారు పూర్తి చేసుకొని పెట్టెలోంచి పొందూరు ధోవతి తీసి కట్టుకుని లాల్చి ధరించాడు అద్దంలో తన రూపం చూసుకున్నాడు హుందాగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు శారద పట్టుబట్టి ఈ సెట్టు సెలెక్ట్ చేసింది ధోవతి కట్టుకోవడం ఇంట్లో పూజ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ సమయాల్లోనే ధోవతి ధరిస్తాడు నిన్న చెన్నై చేరినప్పటి నుంచి శారదకు ఫోన్ చేయలేదు ఫోన్ తీసుకొని నెంబర్ కలిపాడు శారద లైన్లోకి వచ్చింది ఏంటన్నయ్యా అప్పుడే మర్చిపోయావా లేదమ్మా శేఖర్ రమ్మని చెప్పడంతో స్టూడియోకి వెళ్ళాను 
స్వరూప గారి పరిచయం జరిగింది ఓ అరగంట సేపు మాట్లాడాను వావ్ నా అభిమాన నటిని కలుసుకున్నావా అంది పొంగిపోతూ అవును ఈ పూట భోజనానికి పిలిచింది చీ మంచి ఛాన్స్ మిస్ అయింది నీతో పాటు నేను వచ్చి ఉంటే ఆమెను మా కాబోయే వారిని కలుసుకునేదాన్ని నువ్వెలా అతన్ని ఇష్టపడ్డావో శేఖర్ కూడా నీ ఫోటో చూడగానే మరింత ఇష్టపడ్డా త్వరలోనే అతను మా అమ్మా నాన్నలతో కలిసి గుంటూరు వస్తాడు ఈ విషయం మీ అమ్మా నాన్నలకు చెప్పాలి మరొక ముఖ్య విషయం పొరపాటునైనా కట్నం విషయం చర్చలో తీసుకొని రావద్దు అని ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేసి ఇంటికి ఫోన్ కలిపాడు తల్లితో మాట్లాడి శేఖర్ సంబంధ విషయం చెప్పి ఓ మంచి రోజు చూసి శేఖర్తో వెళ్ళిరండి సినిమాతో బిజీగా ఉంటే మేము మంచి రోజు చూసి రమ్మంటే కుదరాలిగా అంది తల్లి శేఖర్ ఏ రోజు వీలవుతుందో మీకు తెలుపుతాడు మరొక నాలుగు రోజుల్లో చెన్నైలో ఉండేలా రండి ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ చేశాడు బజర్ మోగింది కమిన్ అన్నాడు సర్వర్ ట్రేలో టీ పాట్తో వచ్చాడు ఓ కప్పు టీ కలిపి ఇవ్వు చాలు అన్నాడు సర్వర్ కప్పుతో టీ ఇచ్చాడు ఖాళీ కప్పు తీసుకుని సర్వర్ వెళ్ళిపోయాడు టైం చూశాడు ఏడున్నర అవుతోంది బజర్ మోగింది లేచి వెళ్ళి తలుపు తెరిచాడు ఎదురుగా నిల్చున్న వ్యక్తి మేడం గారు పంపించారు అన్నాడు వినయంగా వస్తున్నాను పద అని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పర్సు సెల్ ఫోన్ నాప్కిన్ పెట్టుకుని జిప్పు మూశాడు డోర్ లాక్ చేసి రిసెప్షన్లోకి వచ్చి పోర్టికోలో ఉన్న కారును సమీపించాడు డ్రైవర్ అతన్ని చూడగానే ముందుకొచ్చి మెనక డోర్ తెరిచి నిల్చున్నాడు వీరేంద్ర కూర్చోగానే తలుపు వేసి డ్రైవింగ్ సీట్లోకి వెళ్ళి కారు స్టార్ట్ చేశాడు ముప్పావు గంట ప్రయాణం చేసి కారు విశాలమైన భవనంలోకి ప్రవేశించింది కారు డోర్ వేస్తున్న చప్పుడు విని స్వరూప బడిబడిగా గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చి వీరేంద్రకు నమస్కరించింది ప్రతి నమస్కారం చేశాడు రెండు చేతులు చూపుతూ వెల్కమ్ అంది వీరేంద్ర నవ్వి ఆమె చేయి తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు శరీరం అంతా పులకరింత ఆ చేయి విడిచిపెట్టకుండా నడుస్తుంటే సప్తపది అడుగుల్లా తోచాయి ఇదేమిటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను అతనెక్కడా తానెక్కడా హస్సిమ శకాంతం తేడా ఉంది హాల్లోకి ప్రవేశించారు ఓ సోఫాలో ఆసీనుడయ్యాడు ఆమె అలాగే నిల్చొని ఉండిపోయింది మందస్మిత వదనారవిందం ఆజాను బాహు విశాల భక్షస్థలం అతడి ఎదపై తలా నుంచితే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది అతడి కౌగిలిలో గువ్వలా ఉదిగిపోవాలి ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నారు కూర్చోండి అన్నాడు వీరేంద్ర శేఖర్ ద్వారా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పడం వల్ల మీరు నొచ్చుకుని ఉంటారు స్వయంగా నేను ఫోన్ చేసి చెప్పుండాల్సింది రూపగారు ఆయన సారి నిన్న కూడా చనువుగా మిమ్మల్ని ఆ పేరుతో పిలిచాను పర్వాలేదు మీరు రూపానే పిలవండి అలా పిలుస్తుంటే ఆత్మీయ భావం కలుగుతోంది అలా అయితే మీరు నన్ను వీరు అని పిలవండి నా స్నేహితులంతా అలాగే పిలుస్తారు లేదు నేను అలా పిలవదలుచుకోలేదు ఇంద్ర అని పిలుస్తాను అంది ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డాడు ఎన్నాళ్లకు వింటున్నాడు చిన్నతనంలో తాతయ్య బ్రతికున్న రోజుల్లో ఇంద్ర అని పిలిచేవాడు స్వరూప మనసులో ఇలా అనుకుంది రెండు పేర్లు కలిస్తే రూపేంద్ర వినడానికి ఎంత బాగుంటుంది మణి హాల్లోకి వచ్చి అమ్మగారు టిఫిన్ రెడీ అన్నాడు రండి అని రూప హాల్లోని ఓ గుమ్మానికున్న కర్టన్ తొలగించి లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళింది డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చుంటూ మణి టిఫిన్ ఏమిటి ఇడ్లీ కారప్పొడి చట్నీ సాంబారు కొత్తిమీర వేసి వడలు కొన్ని పుదీనా వేసి వడలు అది వినగానే నొచ్చుకుంటూ సారీ ఇంద్రా గారు మీకు ఎలాంటి టిఫిన్ కావాలో అడిగి ఉండాల్సింది రూప మీ పద్ధతి నాకేం నచ్చలేదు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ప్రతి విషయానికి మిమ్మల్ని మీరు కించపరచుకుంటారెందుకు ఏ టిఫిన్ ఉన్నా పర్వాలేదు అయినా ఇడ్లీ వడ కాంబినేషన్ నాకు ఇష్టమైన టిఫిన్ నాకు బాగా ఆకలేస్తోంది మణి వాళ్ల ముందు ప్లేట్ పెట్టి హాట్ కేసులోంచి రెండేసి ఇడ్లీలు నెయ్యి వేసిన కారప్పొడి చిన్న గిన్నెలో సాంబారు పోసి స్పూన్లు ప్లేట్లో పెట్టి చేతులు కట్టుకొని నిల్చున్నాడు నువ్వు వెళ్ళు మణి నేను వడ్డిస్తాను అంది స్వరూప వీరేంద్ర టిఫిన్ తినడంలో మునిగిపోయాడు ఇడ్లీ పూర్తి చేశాక మరొక చిన్న గిన్నెలో సాంబార్ పోసి కొత్తిమీర పుదీనాతో ఉన్న రెండు వడలు ప్లేట్లో వేసి చట్నీ వేసింది వీరేంద్ర వడలను మెచ్చుకుంటూ తిన్నాడు మరో రెండు వడలు వేసింది ఇప్పటికే కడుపు నిండిపోయింది ఒక్క వడ మాత్రం తింటాను వడముక్కలు చేసి సాంబార్లు వేసి స్పూన్తో తిన్నాడు అతడి ప్లేట్లో మిగిలిన వడను తన ప్లేట్లో వేసుకుని తింటుంటే వీరేంద్ర విస్తుపోయాడు మణి రెండు గ్లాసుల్లో బత్తాయి రసం తీసుకొచ్చాడు మణి నీ టిఫిన్ చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా చిక్కటి సాంబార్లా కాకుండా బాగా చేశావు వినయంగా మణి తలుంచుకొని థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాడు ఈ బత్తాయి రసంలో కాస్త పెప్పర్ వేయి అన్నాడు అతను గ్లాస్ తీసుకుని వెళ్ళి పెప్పర్ పొడి వేసి స్పూన్తో కలిపి తెచ్చాడు ఇరువురు తాగడం పూర్తి చేసి హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో ఆసీన్లయ్యారు ఈ ఐదు నెలల నుంచి మీరొక్కరే ఉంటున్నారు మీకు తోడుగా ఎవరు రాలేదా మా బాబాయి పిన్ని నాతో పాటు ఉన్నారు నిన్న ఉదయం విజయవాడ వెళ్ళారు రేపు సాయంత్రం కానీ ఎల్లుండి ఉదయం కానీ వస్తారు 
మిమ్మల్ని ఓ విషయం అడుగుతాను దాచకుండా చెప్తారా ఆమె అతడి వంక ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఏ విషయంలో అడగాలనుకుంటున్నారు నిన్ననే మీ నటన విషయంలో చెప్పాలి అనుకున్నాను అప్పటికే మీరు కొంచెం హర్ట్ అయి ఉంటారని ఆగిపోయాను మనసు విప్పి చెప్తున్నాను మీ మాటల్లో స్వచ్ఛత నిజాయితీ కనిపించాయి మీరు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం అద్భుతంగా ఉంది మీరు ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చి ఉంటే బాగుండేది నిజం చెప్పాలంటే నేను ఇంతవరకు ఏ పురుషుడితో చనువుగా మాట్లాడలేదు నన్నందరూ పురుషద్వేషి అహంకారి అంటారు ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు నేను వెళుతున్న పంతాను మార్చుకోను మిమ్మల్ని తొలిసారి చూసిన క్షణంలో నా గుండే లయ తప్పింది జన్మజన్మల విడదీయరాని బంధం ఉన్నట్లు తోచింది నన్ను అంత సన్నిహితుడుగా భావిస్తున్నారు కనుక చెప్తాను దాదాపు మీరు నటించిన సినిమాలన్నీ చూశాను గ్లిజరిన్ అవసరం లేకుండానే కన్నీళ్లు కారుస్తారు ఆ విషాద పాత్రలను నటించడం చూస్తే ఒక సంగతి అర్థమైంది మీ జీవితంలో మరుపురాని దుస్సంఘటన తారసిల్లి ఉండాలి అది మిమ్మల్ని విడవకుండా అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది అవునా వీరేంద్ర అలా అడిగేసరికి కిన్నురాలైంది ముఖంలో బాధావీచకలు అలుముకున్నాయి మెదలకుండా కూర్చుండిపోయింది పరిశీలనగా ఆమె వంక చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఎంతసేపటికి ఆమె తేరుకోకపోయేసరికి అనునయంగా రూప అనిపించాడు చివ్వున తలెత్తి ఇదే ఇదే పిలుపు ఆ పిలుపు నాకు దూరమైంది క్షణంలో ముఖమంతా ఎర్రబారింది పెదాలు వణుకుతున్నాయి కళ్ళు పెద్దవి చేసింది వీరేంద్ర కలవరపడిపోయి ఆమె పక్కన వెళ్ళి కూర్చొని భుజాల చుట్టూ చేయివేసి కూల్ కూల్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు ఓదార్పుగా ఆమె కళ్ళు వర్షిస్తున్నాయి ఆమెను హత్తుకుని అంతగా చలించిపోవడం నీ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు రూప అదే పనిగా తలుచుకుంటుంటే ఎలా నీది చాలా సున్నిత స్వభావం అని రూఢి అయింది సినిమాలలో ఎలా నటించగలుగుతున్నావు సన్నిహితంగా ఉండలేవు ఎంత బాధ ఉన్నా నీకు నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అతని మాటలు ఆమె పైన పనిచేయసాగాయి ఇంద్ర నీ ఒళ్ళు పడుకుంటాను అంది బేలగా వద్దు జరిగిన సంఘటన చెప్పడం వలన నీకే మంచిది మనసుకు ఊరట కలుగుతుంది లేదంటే ఈ రోజంతా మూడీగా ఉంటావు స్వరూప అతడి చేతిని ఒళ్ళోకి తీసుకుని తమ కుటుంబంలో జరిగిన దుస్సంఘటన చెప్పసాగింది మా ఊరు చింతలపాలెం ప్రకాశం జిల్లా నేను మా అక్క అపురూప ఇద్దరే సంతానం మా అక్క అద్భుత సౌందర్యవతి నాన్నగారికి పదెకరాల మాగాణి భూమి ఉండేది స్వయంగా వ్యవసాయం చేసేవారు అక్క పదో క్లాస్ పూర్తి చేసి చదువు మానేసింది అమ్మ నాన్న పైకి చదవమని చెప్పిన విన్నది కాదు స్కూల్లో ప్యూన్ నుండి ఉపాధ్యాయుల వరకు అక్క వంక చూసే చూపులతో వళ్లంతా సూదులతో గుచ్చినంత బాధను అనుభవించేది నాకు మాత్రమే ఆ సంగతి చెప్పింది చింతలపాలెం భూస్వామి కొడుకు దృష్టి అక్కపై పడింది దోవలో ఎదురుపడి వెకిలి మాటలనేవాడు అతని వెంట ఉన్న స్నేహితులు వంతపాడేవారు అక్క మౌనంగా తలుంచుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చేది గాని ఏనాడు అమ్మ నాన్నలకు తెలపలేదు గదిలో ఒంటరిగా కూర్చుని కంటనీరు పెట్టుకునేది వంట చేస్తున్న అమ్మకు ఉల్లిపాయలు లేవని దగ్గరలో ఉన్న కిరాణా షాపుకు వెళ్ళి తీసుకొని రమ్మంది ఆమె బయలుదేరింది అవకాశం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు స్నేహితులతో అడ్డగించాడు బయటికి రాకుండా ఇంట్లో ఎన్నాళ్ళు దాచుకుంటావు సరాసరి నీ ఇంటికి రాలేననుకున్నావా ఎవరున్నా నాకు భయం లేదు ఆఖర్సార్ చెప్తున్నాను మర్యాదగా నువ్వు ఈ రాత్రికి మా తోటలోకి రావాలి రాకపోయావా నేనేమిటో చూస్తావు భూస్వామి కొడుకన్నాడు ఆ బెదిరింపుకు అక్క సహనం నశించి కాలికున చెప్పు తీసింది వాడు పాముల బుసకొట్టి నన్ను కాదన్నావు నీ సంగతి ఏమిటో తేలుస్తానని వెళ్ళిపోయాడు ఏదో వాగాడు లెమ్మని వాడి మాటల్ని దులపరించుకొని ఇంటికొచ్చేసింది వాడన్నంత పని చేశాడు ఆ దుర్మార్గుడు స్నేహితులతో కలిసి ఇంట్లోకి దౌర్జన్యం చేస్తూ ప్రవేశించాడు అమ్మ నాన్నలను తాళి తాళ్లతో కట్టేసి అరవకుండా నోటి నిండా గుడ్డలు కుక్కాడు అక్క నోరు మూశాడు ఎంత పెరుగులాడినా విడిచిపెట్టలేదు శరీరం మీద దుస్తులు తొలగించాడు ఆమెను కదలకుండా ఒకడు పట్టుకున్నాడు ఆ దుర్మార్గుడు ముందుగా ఆమెను సమీపించి శరీరమంతా తాకుతూ ఆనందించాడు సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంది తమ కళ్ల ముందు తమ కూతురుపై జరుగుతున్న నీచ నికృష్ట పైశాచిక అత్యాచారాన్ని భరించలేక కళ్ళు మూసుకుని రోధించసాగారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆమె శరీరంతో ఆడుకున్నారు నాలుగు గంటల పాటు ఊపిరి సలపకుండా తనివి తీర అనుభవించి వెళ్ళిపోయారు అతి కష్టం మీద కట్టిన తాళ్లను విడిపించుకున్నారు నాన్న అమ్మ కట్టు విప్పి స్పృహ తప్పి నగ్నంగా పడి ఉన్న కూతుర్ని చూసి భోన్న ఏడ్చింది చీరతో అక్క ఒళ్ళు కప్పి ఒళ్ళోకి తీసుకుంది నాన్న గ్లాస్తో మంచినీళ్లు తెచ్చి తాగించమని చెప్పి నేను ఈ దుర్మార్గాన్ని సహించలేను ఈ దుష్టులను వదలను ఇప్పుడే వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇస్తానని వెళ్ళాడు ఇన్స్పెక్టర్ రిపోర్ట్ తీసుకోవడానికి నిరాకరించాడు నాన్న వాళ్లపైన అరిచేసరికి తప్పదన్నట్లు రిపోర్ట్ తీసుకున్నాడు ఆ రిపోర్టు చదివి తప్పంతా నీది వయసొచ్చిన పిల్లకు పెళ్లి చేయకుండా ఇంట్లో ఎందుకు ఉంచుకున్నావు ఆ భూస్వామి కొడుకు తన స్నేహితులతో నీ కూతురిపై అత్యాచారం జరిపాడు 
అనడానికి సాక్ష్యం ఏముంది అన్నాడు గంటసేపు దాకా పనికిమాలిన ప్రశ్నలు వేస్తూ స్టేషన్లో ఉంచుకొని నాన్నను పంపించాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి అమ్మ అక్క ఇద్దరూ చెరో ఫ్యాన్కు వెళ్లాడుతూ కనిపించారు నాన్న గొంతు పగిలేలా అరిచాడు నెత్తి బాదుకున్నాడు శవాలను దించి వారి మధ్య కూర్చొని రోధించసాగాడు వారు వారు వీరు వచ్చి గుమిగూడారు జాలిగా చూస్తారే గాని నోరు మెదపరు మధ్యాహ్నం కాలేజీ నుండి ఇంటిని సమీపిస్తుండగా ఇంటి ముందు జనం గుమిగూడి ఉండడం చూసి నా గుండె గుబిళ్ళు మంది రెండు శవాల మధ్య నాన్న దిగులుగా కూర్చునున్నాడు నాన్నను కౌగులించుకొని ఏడ్చాను ఏం జరిగింది నాన్న అని కుదుపుతూ అడిగాను రుద్ద కంఠంతో జరిగింది చెప్పాడు నేను వెంటనే లేచి ఈ విషయం బాబాయ్కి చెప్తాను నాన్న అని విజయవాడలో ప్రముఖ లాయర్గా ఉన్న బాబాయ్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాను వెంటనే బయలుదేరొస్తున్నానని చెప్పాడు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వచ్చి నాన్న ఇచ్చిన రిపోర్టు విసిరేసి మీ అమ్మాయిని ఎప్పుడో వెక్కిరించాడు అని కక్షతో రిపోర్ట్ ఇచ్చావు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఎంక్వైరీ చేశారు నీ రిపోర్ట్లో ఇచ్చిన వారి పేర్లు గలవాళ్ళు మూడు రోజుల క్రితమే యానాం విహారయాత్రకు వెళ్లారు ఇన్స్పెక్టర్ గారు యానాం పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేసి నిర్ధారణ చేసుకున్నారు నాన్న ఉగ్రరూపం ధరించాడు ఒరే ఇంకొక్క మాట మాట్లాడావా నిన్ను చంపేస్తాను అబద్ధపు రిపోర్ట్ ఇచ్చానా నీ ఇన్స్పెక్టర్ నువ్వు ఎంత మింగారు వెళ్ళు నా కళ్ళ ముందు నుండి వెళ్ళిపో గట్టిగా అరిచేసరికి వీడికి పిచ్చి పట్టిందంటూ హడావిడిగా వెళ్ళిపోయాడు వచ్చిన జనంలో ఎవరో ముందుకొచ్చి ఓదార్చకుండా చూస్తూ నిల్చున్నారు సాయంత్రం నాలుగున్నర ప్రాంతంలో కారులో పిన్ని బాబాయ్ వచ్చారు తన తమ్ముణ్ణి చూడగానే కౌగులించుకొని రోధించాడు అసమర్థుణ్ణి కళ్ల ముందే నా కూతురుకు జరిగిన అత్యాచారాన్ని అడ్డుకోలేకపోయాను ఏడుస్తూనే జరిగిన సంఘటనంతా ఏకరూ పెట్టాడు బాబాయ్ నన్ను తీసుకుని స్టేషన్కి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు గట్టిగా అరిచాడు ఎవడ్రా నువ్వు నా స్టేషన్లోకి చరుస్తున్నావు ఇన్స్పెక్టర్ కోపంగా గదిలోంచి బయటకొచ్చాడు అతడిని యగాదిగా చూసి ఐఆమ్ క్రిమినల్ లాయర్ విశ్వనాథం అన్నాడు అయితే ఏమిటి నిర్లక్ష్యంగా అన్నాడు మా అన్న సూర్యారావు మీ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్లను కట్టేసి కూతురుపై నలుగురు అత్యాచారం చేశారని వాళ్ళెవరో చెప్పి రిపోర్ట్ ఇవ్వబోతే నిరాకరించావు గంటసేపు స్టేషన్లోనే ఉంచుకొని రిపోర్ట్ తీసుకున్నావు ఆ రిపోర్టు ప్రకారం ఆ అమ్మాయిని మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎందుకు రెఫర్ చేయలేదు తాత్సారం చేస్తూ కూర్చున్నావు అతడిచ్చిన రిపోర్టు కానిస్టేబుల్తో తిప్పి పంపావు ఆ తల్లి కూతుళ్ళు అవమానం భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కానిస్టేబుల్ చెప్పాడా లేదా వెంటనే స్పాట్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదు సక్రమంగా నీ డ్యూటీ చేశావా నేను డ్యూటీ చేశానో లేదో నీకు అనవసరం రూల్సు నాకు కూడా తెలుసు రిపోర్ట్లు ఇచ్చిన ఆ నలుగురు గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను మూడు రోజుల క్రితమే యానాం వెళ్లారని తెలిసింది ఎలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు ముందుగా ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఆ నలుగురు గురించి తెలుసుకున్నానని చెప్తున్నావు అది అబద్ధం ఏమిటి డ్యూటీలో ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ని నన్ను దవాయిస్తున్నావు నేను తలుచుకుంటే నిన్ను అరెస్ట్ చేయగలను అలాగా నీ ముందే డిఎస్పీతో మాట్లాడతానని సెల్ తీసి డిఎస్పీతో జరిగిందంతా వివరంగా చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాడు స్టేషన్లోని ఫోన్ మోగింది డిఎస్పీ లైన్లోకి వచ్చి నిన్ను సస్పెండ్ చేశాను పక్క ఊరు సిఐ అరగంటలో అక్కడుంటాడు అతడికి ఛార్జ్ ఇవ్వు ఈ కేసు మీద నేను కమిటీ వేశాను వారు నిజా నిజాలు తెలుసుకుంటారు నీ నేరం ప్రూవ్ అయితే డిస్మిస్ చేసి జైలు శిక్ష పడేలా చేస్తానని ఫోన్ డిస్కె డిస్కనెక్ట్ చేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ హతాసుడై కూర్చుండిపోయాడు గంట తర్వాత కొత్తగా ఛార్జ్ తీసుకున్న సిఐ డ్యూటీలోకి చేరాడు శవాలను పోస్టుమార్టం కొరకు హాస్పిటల్కు పంపబడింది సాయంకాలం ఎనిమిది కల్లా రిపోర్ట్లు వచ్చాయి అపురూప పేరుగల అమ్మాయిని దారుణంగా హింసించి అనేక సార్లు వరుసగా అనుభవించడం జరిగింది మరణం ఆత్మహత్య వలన జరిగింది తల్లి కూతురు బాధను చూడలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వలన మరణం సంభవించింది మర్నాడు ఆ తల్లి కూతురు దహనక్రియలు పూర్తయ్యాయి సిఐ స్వయంగా ఎంక్వైరీ చేయడం ప్రారంభించాడు సరాసరి ఆ భూస్వామి ఇంటికి వెళ్ళి విచారించాడు నా కొడుకు అమాయకుడు మూడు రోజుల క్రితమే యానం వెళ్లాడని ఆ దంపతులు వెనకేసుకొచ్చారు మీరేదో దాస్తున్నారని అర్థమవుతోంది నేరం చేసిన కొడుకును కాపాడుకోవాలని చూస్తున్నారు డిఎస్పీ గారు కమిటీ వేశారు వారు మరో గంటలో రంగంలోకి దిగుతున్నారు కేసు ఆషామాషిది కాదు ఓ స్త్రీని నలుగురు పైశాచిక పైశాచికంగా అత్యాచారం జరిపారు అందుకు శిక్ష మరణమే మీరు నిజం చెప్పకపోతే మీ దంపతులకు జైలు శిక్ష తప్పదు సిఐ స్టేషన్కు తిరిగి వచ్చేసరికి కమిటీకి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు వచ్చున్నారు సిఐ తన విచారణలో తెలుసుకున్న విషయాలు తెలిపాడు సార్ ఇది ప్రీ ప్లాన్డ్గా జరిగింది ఈ ఊరిలోని ఆ నలుగురు గురించి అడిగి ఎలాంటి వారిని అడిగితే చాలా మంచివాళ్ళు సార్ అని చెప్పారు అందులో కొందరు ఈ ఊర్లోకి ఇద్దరు కొత్తవాళ్ళు వచ్చి వెళ్లారన్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మళ్ళీ గుర్తించగలరా అంటే 
ఆ వ్యక్తులను రకరకాలుగా వర్ణిస్తున్నారు వాళ్లంతా భూస్వామికి చెందిన మనుషులని తోస్తోంది శబాల ఫోటోలు పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు ఫైల్ కమిటీ ముందుంచబడింది కాలేజీకి వెళ్లడం మానేశారు నాన్న దుఃఖానికి అంతు లేకుండా పోయింది రోజంతా నాన్నతో పాటున్నాను బాబాయ్ వెళ్ళి ఆ కమిటీని ఒకసారి వెళ్ళి కలిసి వచ్చాడు అన్నయ్య నువ్వు స్వరూప నాతో పాటు విజయవాడ రండి అక్కడే ఉందురు గాని జరిగింది జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ గడపలేరు స్వరూప అక్కడే చదువుకుంటుంది పొలం అమ్మే నువ్వు వ్యవసాయం చెయ్యలేవు అలాగే రా నువ్వు చెప్పినట్లు చేస్తాను ముక్కలైన నా గుండె త్వరలోనే ఆగిపోతుంది స్వరూప బాధ్యత నీదే అన్నాడు మా బాబాయ్ చాలా తెలివిగా ఆలోచించాడు ఈ కేసులో నాయకులు జోక్యం చేసుకుంటే కేసు తారుమారవుతుందని లేదా నేరస్తులకు స్వల్ప శిక్షతో బయటపడేయగలరని అలా కాకుండా కేసు గురించిన వివరాలు పత్రికల ద్వారా తెలిస్తే కేసు బలపడుతుందని భావించి బాబాయ్కి తెలిసిన ఇద్దరు విలేకరులకు కేసు మొత్తం వివరించాడు అంతే ఆ వివరాలను పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించబడినాయి మహిళా సంఘాల నినాదాలతో హోరెత్తించారు ప్రతిపక్షాలు విమర్శించసాగాయి కమిటీ రిపోర్టు తయారైంది ఆ నలుగురు కారులో యానాంకు అదే రోజు వెళ్ళినట్లు సాక్ష్యం దొరికింది పొద్దుటూరు దగ్గర వేగంగా కారు నడుపుతూ ఓ ఎడ్లబండిని ఢీకొట్టారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు కానీ వాళ్ల తప్పు లేదని కేసు వాపస్ తీసుకున్నారు ఆ నలుగురు నేరస్తులుగా నిర్ధారణ అయింది వాళ్లను అరెస్ట్ చేశారు ఇన్స్పెక్టర్కి అతనికి సహకరించిన ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను ఉద్యోగంలోంచి డిస్మిస్ చేశారు తల్లి తండ్రి కొడుకు నేరం దాచినందుకు శిక్షకు గురయ్యారు కోర్టు కేసును విచారించి ఆ నలుగురికి ఉరిశిక్ష విధించింది నాన్న ఆ వార్త విని కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుని ఇప్పుడు నా ఆత్మకు తృప్తిగా ఉంది విశ్వం నువ్వు పూనుకోవడం వలన వాళ్లకు శిక్ష పడింది ఇదంతా జరుగుతుందనుకోలేదు ఆ మర్నాడు నేను నిద్రలేచి చూసేసరికి నాన్న కనిపించలేదు కంగారు పడ్డాను అలా పొలం వైపు వెళ్లడం చూశాం అన్నారు నాన్న చూసిన వాళ్ళు రెండు గంటల తర్వాత ఓ మనిషి పరిగెత్తికొచ్చి సూర్యం గారు చెట్టు కూరేసుకున్నారు ప్రాణం పోయిందయ్యా అన్నాడు ఏడుస్తూ మేమంతా పొలం వైపు పరిగెత్తాం ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారు శవాన్ని దింపి పంచనామా చేసి పోస్ట్మార్టంకి పంపారు మధ్యాహ్నానికి శవాన్ని అప్పగించారు సాయంత్రానికల్లా నాన్న శరీరం బోడిదైపోయింది నాకంతా అయోమయంగా ఉంది ఏం జరిగింది నాలుగు సార్లు పిలిస్తే గాని నేను పలుకుతున్నాను స్తబ్దత నాలో గూడు కట్టుకొని పోయింది బాబాయ్ వేగిర పడ్డాడు మూడు రోజులు కాగానే అస్థికలు కృష్ణలో కలపాలనుకున్నాడు పొలం అయిన కాడికి అమ్మేశాడు అంతకు పూర్వం పొలంలో తండ్రికి సహాయపడుతున్న బీదరైతుకు ఇల్లిచ్చేశాడు ఆ ఊర్లోని జ్ఞాపకాలను అక్కడే వదిలేసి ఆ సాయంత్రానికే విజయవాడ చేరుకున్నాం కర్మ కార్యక్రమాలు యథావిధిగా జరిగాయి అక్కడ కాలేజీలో ఇంటర్లో చేరాను అది పూర్తయ్యాక బీఏలో చేరాను రెండవ సంవత్సరంలో ఉండగా యాన్యువల్ డే సందర్భంగా రెండు నాటికలు ఎన్నిక చేశారు మగపిల్లలు పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ చారిత్రక నాటిక ప్రాక్టీస్ చేశారు ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ రమాదేవి ఆడపిల్లల చేత శాకుంతలం ప్రాక్టీస్ చేయించింది అందులో శకుంతల పాత్ర నాది నాటికలు ప్రదర్శించబడ్డాయి ప్రతి వాళ్ళు మా నాటికను మెచ్చుకున్నారు ఆ ఫంక్షన్కు ప్రత్యేక అతిథిగా వచ్చిన నాగభూషణం గారు నన్ను సమీపించి తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నారు ఆయన రంగస్థల నటుడు దర్శకుడు అమ్మాయి శకుంతల ఎలా ఉండేదో మనం చూడలేదు కేవలం కాళిదాసు వర్ణించడం తప్ప ఈనాడు ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఓహో శకుంతల అంటే ఇలా ఉండేదా అనే భ్రమ కలిగించావు అద్భుతం నీ నటన పరవాద్భుతం అని తెగ పొగిడేశారు ఓ పదిహేను రోజుల తర్వాత నేను కాలేజీ నుండి ఇంటికి వచ్చేసరికి నాగభూషణం గారు బాబాయ్తో మాట్లాడుతున్నారు నన్ను చూసి ఆయన నవ్వారు ఏం మా బాగున్నావా అని పలకరించారు ఆయనకు నమస్కరించి నేను ఫ్రెష్ అవ్వడానికి నా గదిలోకి వెళ్ళాను బాబాయ్ నన్ను పిలిచారు రూప వీరు నీకు పరిచయమేగా నీ కొరకు వచ్చారు రాజమండ్రిలో కళా పరిషత్ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి వీరి నాటకం పోటీలో పాల్గొనబోతోంది అందులో నాయక పాత్ర నువ్వు ధరిస్తే బాగుంటుందని భావించి నీ అనుమతి కొరకు వచ్చారు అమ్మాయికి ఇష్టమైతే నాకు అభ్యంతరం లేదన్నాను నీ అభిప్రాయం మొహమాటం లేకుండా చెప్పొచ్చు నువ్వు కాదంటే మరొక అమ్మాయిని ప్రయత్నించగలరు ఊహించని ప్రతిపాదనాది కాలేజీలో ఫంక్షన్ కాబట్టి అందున రమాదేవి మేడంపై గౌరవంతో శకుంతల పాత్ర ధరించింది సమాధానం ఏమని చెప్పాలి మగాళ్లతో కలిసి నటించడమంటే జంకుతోంది ఆమె ఆలోచన ఏమిటో బోధపడినట్లు నాగభూషణం ఆమె వంక చూసి స్వరూప నువ్వెందుకు సంశయిస్తున్నావో అర్థం చేసుకున్నాను నువ్వు నా కూతురు లాంటి దానివి ఎలాంటి హాని జరగదు రిహార్సల్స్కి నేను స్వయంగా వచ్చి తీసుకువెళ్ళి పూర్తయ్యాక ఇంటి దగ్గర దింపుతాను మనసా కవ్వించకే నాటకం నేను రాశాను ప్రస్తుతం యువతీ యువకుల మధ్య జరుగుతున్న మానసిక సంఘర్షణను కథావస్తువుగా తీసుకునబడింది ఆ పాత్రకు నువ్వు సరిగ్గా సరిపోతావు బాబాయ్ వంక చూశాను భూషణం గారు రేపు ఏ విషయం తెలియపరుస్తాం 
అలాగే మీ కబురు కొరకు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటాను సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అతను అటు వెళ్లడం ఆలస్యం పిన్ని విసురుగా వచ్చి బాబాయ్తో అంది ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని మగాళ్లంటేనే స్వరూప భయపడుతుంటుంది అలాంటిది వాళ్లతో కలిసి నాటకంలో పాల్గొనాలా వసుమతి మొగాళ్లంతా దుర్మార్గులంటావా నాగభూషణ్ రావు వ్యక్తిగతంగా నాకు తెలుసు నేనన్నీ ఆలోచించాను ఎన్నాళ్లు స్వరూప మగాళ్లకు భయపడుతుంటుంది ఆమెలోంచి పిరికితనం పోవాలి నలుగురిలో తిరగాలి అవసరమైతే ఎదుర్కొనే సత్తా అలవాటు చేసుకోవాలి రూప వంక తిరిగి అమ్మాయి ఈ అవకాశం ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు నీకు మంచి జరుగుతుందనుకుంటున్నాను వసుమతి భర్త మాటలను ఖండిస్తూ అలా అయితే రిహార్సల్స్కు అమ్మాయిని అతను వచ్చి తీసుకుని వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు నేను వెంట వెళ్తాను మరీ మంచిది మీ ఇద్దరు కారులో వెళ్ళి తిరిగి రావచ్చును ఏమ్మా నీ అభిప్రాయం ఏమిటి వెళ్తాను బాబాయ్ మీరిరువురు నా మంచి కోరేవారు అమ్మ నాన్నల లోటు రాకుండా ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు పదిహేను రోజులు రిహార్సల్స్ జరిగిన అనంతరం రాజమండ్రికి మా ట్రూపు బయలుదేరింది బాబాయ్ పిన్నితో పాటు కారులో రాజమండ్రి చేరుకున్నాం మా నాటకం ప్రదర్శించబడింది నాటకం ముగియడం ఆలస్యం ప్రేక్షకులంతా లేచి చప్పట్లు కొట్టారు నాగభూషణం గారి సంతోషం అంతా ఇంతా కాదు పిన్ని బాబాయ్ ఆనంద బాష్పాలు రాల్చారు స్వరూప నిన్ను ఆ పాత్రకు ఎంచుకొనడంలో న్యాయమే జరిగింది అద్భుతంగా నటించావమ్మా నీకు మంచి భవిష్యత్తుంది అన్నారు ఇంతలో ఓ వ్యక్తి వచ్చి సెక్రటరీగా పరిచయం చేసుకుని పక్క గదిలో డైరెక్టర్ సుందరం గారు ఉన్నారు వారు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు రండి అన్నాడు బాబాయ్తో మేం ముగ్గురం ఆయన ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళాం మమ్మల్ని చూడగానే ఆయన లేచి నమస్కరించారు విశ్వనాథం గారు నేను మీకు గుర్తున్నానా మిమ్మల్ని నేను మర్చిపోలేదు మీ సినిమా ఒకటి విజయవాడలోని డిస్ట్రిబ్యూటర్ వలన రిలీజ్ కాకుండా ఆగిపోయింది ఆ కేసు నేనేగా డీల్ చేసింది ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి నా తలపై చేయి వేసి ఆశీర్వదించాడు పాత్రలో జీవించావమ్మా నాగభూషణం చెప్పారు ఇది నీ మొదటి నాటకమని మీ నాటకం చూశాక నా రాబోయే చిత్రంలో హీరోయిన్గా తీసుకోవాలని నిశ్చయించాను ప్రస్తుతం నేను దర్శకత్వం వహిస్తున్నా సినిమా పూర్తయి విడుదలవడానికి సమయం ఉంది ఈలోగా థర్డ్ ఇయర్ బీఏ పూర్తవుతుంది విశ్వనాథం గారు మౌనంగా ఉన్నారు నా ప్రతిపాదన మీకు అంగీకారమేనా ఎంత మాట ప్రఖ్యాత డైరెక్టర్ గారు స్వయంగా పిలిచి అమ్మాయికి హీరోయిన్ వేషానికి ఎన్నిక చేయడం మా అమ్మాయి అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను కథ కొనసాగుతుంది